வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோஜா செடிகளுக்கு தரக்கூடிய ஒரு நீர் உரம் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதில் பலவிதமான விஷயங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நீர் உரத்தில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சி விரட்டியாகவும் சரி பூஞ்சான் கொல்லியாகவும் சரி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் எறும்புகளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு தீர்வாக இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கிடைக்கும் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா நீர் உரத்துக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோன்னு பார்த்திங்கன்னா பொட்டாசியம் ரிச் நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அதாவது பொட்டாசியம் ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசர் பூச்செடிகளுக்கு ஆட் பண்ணும்போது பூக்கள் நிறையா வளரும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது அது போல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா வாழைப்பழத்தோலும் இந்த வெங்காயத்தோலும் பயன்படுத்துகிற பழக்கம் உண்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பொட்டாசியம் வந்து செடிகளுக்கு நிறையா கொடுக்கும் ஸோ இதோட இன்னும் சில விஷயங்கள் ஆட் பண்ணி ஒரு நீர் உரமாகவும் சரி ஃபாலியர் ஸ்ப்ரே அதாவது இலைகள் மேலே தெளிக்கக்கூடிய ஒரு உரமாகவும் இதில் இன்னும் சில விஷயங்கள் ஆட் பண்ணுறேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சி விரட்டக்கூடிய ஒரு அளவுக்கும் அதை ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் ஒரு அஞ்சு ஆறு வாழைப்பழத்தோலை வந்து கட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பார்க்குறது போலவே அதே போல் வெங்காயத்தோலும் ஓரளவுக்கு நம்ம எடுத்தாச்சு நம்ம வந்து இதை பாயில் பண்ண போகிறோங்க நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ பொறுமையாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரியும் எடுத்தோடனே முதல்ல வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கலாங்க அப்போ தான் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாரானது இறங்கும் நல்லா அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியை வந்து நிரப்பி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே கொதிக்க ஆரம்பிக்குது அந்த கலர் எல்லாம் உள்ளே இறங்குறத பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா பொட்டாசியமானது அதிகமாக இருக்குங்க அதே போல் கால்சியமும் குறிப்பிட்ட அளவு இருக்குது ஸோ அஞ்சாறு நிமிஷத்துலேயே நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாம் இறங்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலே ஆகுது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்ப இலை இதில் ஆட் பண்ணுறோங்க வேப்ப இலை எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பூச்சி கொல்லியாகவும் இல்லை பூச்சி விரட்டியாகவும் இந்த நீர் உரமானது பயன்படும் இதை வந்து நம்ம வேர் பகுதிக்கு ஊற்ற போகிறாங்க வேர் பகுதிக்கு ஊற்றுறதுனால வேரும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகும் அதே நேரத்தில் அங்கே வரக்கூடிய பூச்சிகளையும் இது விரட்டும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் நீங்கள் வந்து இந்த மிக்ஸோடு சேர்த்துக்கோங்க இது இதுக்கு சேர்க்குறோன்னா நமக்கு வந்து பூச்சிகள் பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு ரிலீஃபாக இது இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் இதை சேர்க்குறோம் இதை வந்து நம்ம ஃபாலியர் ஸ்ப்ரே இலைகள் மேலேயும் தெளித்து விட போகிறோம் இது சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசரானது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சினமன் பவுடர் பட்டை பொடி இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் பொருட்கள் சேர்த்துருக்கிறது இது தாங்க பட்டை பொடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஃபங்கி சைடு பூஞ்சான் இருந்தால் அதையும் தவிர்க்கக்கூடியது இந்த பட்டை பொடியானது பூஞ்சான்லேருந்து நமக்கு பெரிய ரிலீஃப் கொடுக்குங்க இந்த பட்டை பொடியானது ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதான் இன்க்ரு இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன ஆட் பண்ண நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழத்தோலும் வெங்காயத்தோலும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி டென் மினிட்ஸில் தான் நான் இப்போ கடைசியாக சேர்த்த பொருட்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணணுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தோல் வாழைப்பழத்தோல் அதுக்கடுத்து வேப்ப இலை அதுக்கடுத்து மஞ்சள் தூள் கடைசியாக பட்டை பொடி ஸோ இந்த வேப்ப இலை மஞ்சள் தூள் பட்டை பொடியை கடைசி பத்து நிமிஷத்தில் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுவே போதுமானது எடுத்தோடனே ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்போ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ச சத்துக்களும் சரி கரெக்டாக இறங்கும் இல்லைனா எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும் ரொம்பவும் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது அந்த மூணு பொருளையும் ஸோ அந்த விதத்தில் கடைசி டென் மினிட்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதிக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த மஞ்சள் கலரும் அதில் இறங்குது இது செடிகளுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க நம்ம குடித்தா கூட நம்ம கூட ஒரு ட்ரிங்க்காக இதை பயன்படுத்த முடியும் இது அவ்வளோவுமே அவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைஞ்சது இப்போ நான் ஆட் பண்ண எல்லாமே மசில் இன்ஃப்ளமேஷன் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தோல் சதையில் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் இது ரிலீஃப் தரக்கூடியது அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஹேர்பல் மெடிசன்
நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஆஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டுருங்க இது நல்லா கூல் டவுன் ஆகட்டும் ஸோ குளிர்ந்த அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணலாம் இதோட கலர் பாருங்கள் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராக்டும் உள்ளே இறங்கியிருக்கு அதில் அப்படியே அந்த தண்ணியில் எவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இன்னும் வந்து அந்த சூடு தெரியுது இல்லையா இன்னும் அது வந்து குளிரணுங்க இது எப்படி பயன்படுத்துறதுனா அப்படியே கூட நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி அப்படியே குளிர வச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தலாங்க இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா பாதிக்கு பாதி தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் வேர் பகுதிக்கு ஊற்றுங்க அதே நேரத்தில் செடிகள் மேலேயும் நல்லா நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் பொட்டாசியம் ரிச் ஃபர்டிலைசர் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க கிட்டத்தட்ட இதோட கலர் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் சூடாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதோடய கலர் பாருங்கள் இதே அளவு தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் சேர்த்து நீங்கள் செடிகளுக்கு ஊற்றலாம் ஸோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்குது இல்லையா அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி செடிகளுக்கு ஊற்றுங்க மிச்சம் இருக்கிறதும் அந்த செடிகளுக்கு போய் சேரும் அதே போல் உடம்பில் வீக் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா எங்கேயாவது பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது அடிப்பட்டு வீங்கி இருந்தால் கூட இந்த பொருள் அப்படியே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்து மேலே வச்சு துணியை வச்சு கட்டினா போதுங்க இதில் சேர்த்துருக்க பொருட்கள் அப்படி துணியை வச்சு கட்டினிங்கன்னா அந்த வீக்கமானது ஈஸியாக குறைஞ்சிரும் ஸோ நம்ம மிச்சம் இருக்கிறத வந்து செடிக்கு ஊற்றுறேன் இதோடு நீங்கள் வேணும்னா டீ தூள் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி இன்னும் கொதிக்க வைக்கலாங்க ரோஸ் செடிக்கு இன்னும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிச்சத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போஸ்ட் பின்னில் போடலாம் இல்லை செடிகளுக்கு பக்கத்திலே குழி தோண்டி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போட்டு விட்டுடலாங்க போட்டு மண்ணை போட்டு மூடிடுங்க போதுமானது இன்னும் கொஞ்சம் நாளே இது மக்கிரும் நம்ம ஏன்னா ஆல்ரெடி கொதிக்க வச்சுட்டோம் அப்படின்றதுனால நிறைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் வெளியே வந்துடும் ஸோ இது ஈஸியாகவும் மக்கிரும் அந்த விதத்தில் செடிகளுக்கு உரமாக இது மாறிடும் கூடிய விரைவில் தண்ணி ஊற்றி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு பாட்டிலில் நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் சூடு ஆறுன அப்புறம் அதில் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு கிளாஸில் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இந்த ஃபர்டிலைசரும் தண்ணியும் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் அளவு வேறு எதுவும் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி இதை யூஸ் பண்ணுறது அதே நேரத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி இதில் நம்ம சினமன் பவுடரும் அதே நேரத்தில் டர்மரிக் மஞ்சள் பவுடரும் சேர்த்துருக்கிறதுனால எறும்புகளுக்கும் இது ஒரு சேஃப்டிங்க இப்போ செடிகள் மேலே நம்ம தெளிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எறும்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு சேஃப்டியாக இது அமையும் எறும்புகளையும் விரட்டி விடும் நீங்கள் மண்ணில் வந்து நிறைய எறும்புகள் வருது அப்படின்னா மண்ணில் வந்து இந்த மஞ்சளும் பட்டைப்பொடியும் கலந்து அப்படியே போட்டு விடுங்க ஓரளவுக்கு எறும்புகள் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எறும்புகள் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் வினீகர் இருந்தால் கூட இந்த மிக்ஸோடு ஆட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் வினீகர் நிறையா சேர்த்துறாமல் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்க எறும்புகளும் வராது ஸோ இப்போ நம்ம கலந்தாச்சு தான் இப்போ செடிகளுக்கு ஊற்றலாம் வேர் பகுதிக்கு ஊற்றுறேன் வேர் பகுதிக்கு ஊற்றுறது ரொம்ப நல்லதுங்க சினமன் வந்து ஃபங்கி சைடாகவும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபங்கஸ் வராமையும் பார்த்துக்கும் பூ பூ பூஞ்சான் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்கும் எல்லா விதமான பூச்செடிகளுக்கும் நீங்கள் ஸ்ப்ரேயும் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் வேர் பகுதிக்குள்ளும் தெளி தெளித்து விடலாம் தண்டு நல்லா வளர்ச்சி பெறும் அதே நேரத்தில் பூக்கள் நிறைய பூக்குங்க இது இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஒரு ஸ்டிமுலண்ட்டு தான் எல்லாமே ஒரு தூண்டி விடக்கூடியது பூக்கள் வளர்ச்சியையும் தூண்டி விடக்கூடியது செடிகள் வளர்ச்சியையும் நல்லா தூண்டி விடக்கூடியதுங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஸ்ப்ரேயை ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செலவே இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் கிடைக்கும்போது நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் 
பூக்கள் நல்லா இது அடுத்த நாள் நான் எடுத்தது பன்னீர் ரோஸ் இப்போ பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு முட்டுக்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒன் டே முன்னாடி தாங்க எடுத்தது பன்னீர் ரோஸும் இந்த வெயிலில் நல்லா வளருது அதை பற்றி தனியாக உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ போடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிச் கார்டுன்னு சொல்லக்கூடியது ரிச் கார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பீர்க்கங்காய் நல்லா நீளமாக வளருது இது எல்லாமே இந்த சம்மரில் தாங்க வருது கூடிய சீக்கிரம் கார்டன் டூ ஒரு வீடியோவும் போடுறேன் பார்க்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும் இதில் வந்து எறும்பு தொல்லை நிறைய இருக்குங்க இந்த பீர்க்கங்காயில் இந்த எறும்பு தொல்லையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சொல்யூஷன் பயன்படும் நான் சொன்னது போல் கொஞ்சமாக வினிகர் மட்டும் இந்த சொல்யூஷனோட சேர்ந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எறும்பானது கண்ட்ரோல் ஆகும் கூடிய சீக்கிரம் இந்த பீர்க்கங்காய் பற்றியும் கார்டன் டவர் பற்றியும் வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த சொல்யூஷன் நீங்களும் பயன்படுத்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ் டெய்லி பலவிதமான ஃபோட்டோஸும் பலவிதமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அதில் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதோடய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி தேங்க்யூ